chiến sự ngày 28 tháng 6, lãnh đạo Belarus thuyết phục Tổng thống Putin không giết thủ lĩnh Wagner. Tổng thống Lukashenko cũng xác nhận việc thủ lĩnh Wagner đã đến Belarus, cho biết ông sẵn sàng cung cấp cho nhóm lính đánh thuê này một căn cứ quân sự bỏ hoang để họ cắm chốt. Thủ lĩnh Wagner bắt đầu cuộc sống lưu vong ở Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27 tháng 6 cho biết, ông Yigeni Prigozhin, người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga, đã có mặt tại Belarus. Trước đó, tung tích của ông Prigozhin là một bí ẩn sau vụ nổi loạn cuối tuần trước. Theo hãng thông tấn Belta, nhà lãnh đạo Belarus nói, ông sẽ tiếp nhận những thành viên Wagner đã tham gia vụ nổi loạn cũng như ông Prigozhin. Ông Lukashenko cũng cho biết ông không có kế hoạch xây doanh trại mới cho Wagner nhưng sẵn sàng cung cấp cho họ một căn cứ quân sự đang bỏ hoang nếu họ cần. Viễn cảnh Wagner thành lập căn cứ ở Belarus đã khiến một số nước láng giềng lo lắng. Latvia và Lithuania cùng ngày đã kêu gọi NATO phản ứng bằng cách củng cố biên giới phía đông. Và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng động thái này là một tín hiệu tiêu cực. Lực lượng Wagner đã chiến đấu bên cạnh quân đội Nga ở Ukraine, song ông Prigozhin hôm 23 tháng 6 bất ngờ tổ chức nổi loạn, đe dọa chính phủ ở Moscow và yêu cầu ông Putin cách chức các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu. Dù vậy, sự kiện đã nhanh chóng khép lại với một thỏa thuận do ông Lukashenko làm trung gian mà theo đó, ông Prigozhin sẽ sang Belarus.